కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కీ రోల్ ప్లే చేసే ఆప్టిట్యూడ్కి ఎంతో ముఖ్యమైన ఆర్ఎస్ వాళ్ళ నుంచి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ని మేము ఉచితంగా అందించడం జరుగుతుంది సో ఇప్పటి వరకు మీరు కనుక మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అయ్యకపోతే సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి పక్కనే కనిపిస్తున్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయడం వల్ల మేము అందించే వీడియోస్ అనేది మీకు ప్రతిరోజు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తూనే ఉంది హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు సిటీ సైడ్ జోన్ ఈరోజు మనము క్రాష్ కోర్స్లో నేర్చుకోబోయే టాపిక్ వచ్చేసి డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ సో ఇందులో మనకు స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ ఎగ్జామ్స్లోను ఇది చాలా కీరోలు అనేది ప్లే చేయడం జరుగుతుంది సో మనకు బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో చూసుకుంటే కనుక మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్లోని నియర్లీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ మనకు ఆప్టిట్యూడ్లో వీటి నుంచి అడగడం జరుగుతుంది ఈ మధ్య నియర్లీ అండ్ స్టేట్ ఎగ్జామ్స్లో వీటి మీద మనకు ఎస్ఐ మెయిన్స్లోని ఐదు మార్కుల వరకు లేదా మూడు మార్కులు అండి సో ఇక్కడ మనకు ఇచ్చిన చార్ట్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మార్క్స్ అనేది అదేవిధంగా ఇక మెయిన్స్ కానిస్టేబుల్ మెయిన్స్ చూసుకుంటే రెండు మార్కులు అనేది మినిమం అడుగు అడగడం జరుగుతుంది సో వీటిలో మనకు ఏ విధంగా సాల్వ్ చేసుకోవాలి ఏమేమి ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం చూసుకుందాము ముఖ్యంగా మనకు కంప్లీట్లీ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లోని మనకు టైప్స్ ఆఫ్ చార్ట్స్ వచ్చేసి మనకు ఫైవ్ టైప్స్ ఉన్నాయండి సో అందులోని ఫస్ట్ వన్ చూసుకుంటే కనుక ఫస్ట్ వన్ మనకు వచ్చేసి పై చార్ట్ ఓకే పై చార్ట్ దాని తర్వాత మనము దాని తర్వాత వచ్చేసి మనకు ట్యాబ్లర్ అంటే మనకు ఇక్కడ ట్యాబ్లేషన్స్కి సంబంధించినవన్నీ ఉండడం జరుగుతుంది ఇక నెక్స్ట్ మూడోది వచ్చేసి మనకు లైన్ గ్రాఫ్స్ దాని తర్వాత బార్ గ్రాఫ్స్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకు ఫైవ్ టాపిక్స్ అనేది ఉంటున్నాయి సో లైన్ గ్రాఫ్ బార్ గ్రాఫ్ దాని తర్వాత వచ్చేసి మనకు ఇస్టోగ్రామ్ సో వీటిలో మనకు చాలా అంటే చాలా సింప్లెస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఈ పై చార్ట్ అండి ఓకేనా ఈ పై చార్ట్ అనేది చాలా అంటే చాలా సింప్లెస్ట్ వన్ సో ఇప్పటి వరకు మనము ఈ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లోని ఏమేమి వాడుకుంటాము అంటే మనము పర్సంటేజెస్ని వాడుకోవడం జరుగుతుంది పర్సంటేజ్తో పాటు మనకి చిన్న చిన్న క్యాలిక్యులేషన్ స్పీడ్ మ్యాథ్ అవ్వనివ్వండి ఆ తర్వాత సింప్లిఫికేషన్లో మనం సాల్వ్ చేసుకునే కానివ్వండి ఇక్కడ మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక నెక్స్ట్ ఈ ట్యాబ్లేషన్స్ వచ్చేసి మనకు ఈ పై చార్ట్ తర్వాత పై చార్ట్ ఎంత అయితే ఈజీ ఉంటుందో దానికి స్ట్రిక్ట్లీ ఆపోజిట్ అండి ఇది మనకు ట్యాబ్లేషన్ వచ్చేసి చాలా అంటే చాలా టఫెస్ట్ ఎందుకు అంటే ఇక్కడ మనము యావరేజ్ సమ్ ఆఫ్ ది వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి ఆ తర్వాత హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఏ ఉన్నాయి లోయెస్ట్ మార్క్స్ ఏ ఉన్నాయి పర్సంటేజ్ మోర్ పర్సంటేజ్ డిక్రీజ్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ వాడుకోవడం జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ కూడా మనము సింప్లిఫికేషన్కి సంబంధించిన కూడా వాడుకోవడం జరుగుతుంది కొన్ని కొన్ని అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఈ మూడు వచ్చేసి ఈ మూడు కూడాను సిమిలర్ అండి అంటే అటు టఫ్ కాదు ఇటు ఈజీ కాదు నార్మల్గా అనేది ఉండడం జరుగుతుంది సో ఈరోజు మనం క్లాస్లో ఏం నేర్చుకుంటామంటే పై చార్ట్కి సంబంధించిన నేర్చుకుంటాము అండ్ ఈ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ నుంచి వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ని మనం సాల్వ్ చేసే ముందు ఇటువంటివి ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయాలనే వాటిని కూడా నేను చెప్తూ ఉంటాను మీరు ఇక్కడ గమనించండి ఓకేనా సో మీకు ఇక్కడ కొన్ని ఇంపార్టెంట్గా చెప్తాను ఇంతకుముందు మనం నేర్చుకున్నవన్నీ కూడాను సో మనకు యావరేజ్ అంటే తెలుసు యావరేజ్ అంటే ఏంటి మనకు సమ్ ఆఫ్ ది వాల్యూస్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఓకేనా ఇది మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇది మనకు టే ట్యాబ్లేషన్స్ చేసేటప్పుడు అనేది మనకి ఇది ఉపయోగపడుతుంది ట్యాబ్లెట్ వాల్యూస్ కనుక్కునేటప్పుడు అండ్ నెక్స్ట్ దాని తర్వాత మనం ఎక్కువగా వాడేది పర్సంటేజ్ అంటే మనకు పర్సంటేజ్ అనేది ఎంత కన్సిడర్ చేసుకుంటాం ఎప్పుడు కూడాను హండ్రెడ్ అనేది కన్సిడర్ చేసుకుంటాం కదా ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు టోటల్ వాల్యూ అనే అల్వేస్ కూడాను మనకు హండ్రెడే ఉంటుంది ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఓకేనా కంపేరింగ్ బిట్వీన్ ది రెండు ఏదైనా కానీ అంతకు ముందు ఇయర్ రిగాని ఇవ్వండి ఇయర్ రిగాని ఇవ్వండి ఏదైనా కానీ ఇచ్చేసి వాటి మధ్య పర్సంటేజ్ ఎంత పెరిగింది ఎంత తగ్గింది అనే చెప్పి మనకి ఇక్కడ అడుగుతూ ఉంటారు సో ఇక్కడ మనకు పర్సంటేజ్ ఇంక్రీస్ ఫామ్లో ఏంటని మనం మనము పర్సంటేజ్లో నేర్చుకున్నాము దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు డిఫరెన్స్ బై దీనికి ఆపోజిట్ అంటే డిక్రీస్ వాల్యూ ఓకే డిక్రీస్ వాల్యూ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఓకేనా డిక్రీస్ వాల్యూ ఇంటూ హండ్రెడ్ మరి పర్సంటేజ్ డిక్రీజ్ ఏమవుతుంది సింప్లీ పైన దానికి ఆపోజిట్ అంటే పైన డిఫరెన్స్ ఓకేనా డిఫరెన్స్ బై ఇక్కడ మనకు ఇంక్రీజ్ వాల్యూ ఓకేనా ఇంక్రీజ్ వాల్యూ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఓకేనా సో ఈ నాలుగు ఫార్ములాస్ని మనము మోస్ట్లీ ఇక్కడ చాలా ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాము సో ఇప్పుడు మనము పై చార్ట్ అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాము సో ఇక్కడ మనకు పై చార్ట్ అంటే ఈ విధంగా అనేది రావడం జరుగుతుందండి సో ఇక్కడ మనకు చూసుకుంటే కనుక ఒక
చాలా సార్లు త్రీ హండ్రెడ్ సి అంటే కంప్లీట్లీ ఎప్పుడు కూడా నేను త్రీ సిక్స్టీకే ఇస్తాడు కొన్ని కొన్ని సార్లు మాత్రమే వాల్యూ అనేది త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ నైన్ కానీ త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ వన్ కానీ అవ్వడం జరుగుతుంది బట్ అవి రేర్లీ కేసెస్ అండి బట్ ఎప్పుడు కూడాను త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకు ఒక్కొక్కసారి డిగ్రీస్కి మెన్షన్ చేస్తాడు లేదంటే ఒక్కొక్కసారి పర్సంటేజెస్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకు ఈ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే డిగ్రీస్కి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనకు కంప్లీట్లీ పై చార్ట్లో నేను చూసుకుంటే హాకీ బ్యాడ్మింటన్ టెన్నిస్ చెస్ క్రికెట్ అని చెప్పేసి ఫైవ్ పార్ట్స్లో డివైడ్ చేసి అందులో ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా డిగ్రీస్ ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ మనకు హాకీ నైంటీ డిగ్రీస్ క్రికెట్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ చెస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అండ్ టెన్నిస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ బ్యాడ్మింటన్ వచ్చేసి థర్టీ డిగ్రీస్ మనము ఇవి సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ముఖ్యంగా తీసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మనకు చూడండి మనకు ఇచ్చిన డేటా అనేది కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు క్వశ్చన్స్ అడిగేటప్పుడు క్రికెట్ అడిగి క్రికెట్ అడుగుతున్నప్పుడు మీరు అనుకోకుండా హాకీ కనుక్కొని వేసారు అంటే మీకు ఆప్షన్స్లో హాకీకి సంబంధించిన ఆన్సర్ కూడా ఉంటుంది బట్ మీరు మీకు అనేది మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది ఎందుకు అంటే అక్కడ అడిగింది మాత్రం క్రికెట్ది సో ప్రతి ఒక్కరు కూడాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇచ్చిన డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని చాలా మనం చదివేది మాత్రం క్వశ్చన్ని చూసుకునేది చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి లెంతి క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసినా వస్తుంది అండ్ వన్ స్టెప్లో వేసేసినా కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది సాల్వ్ అయిపోతుంటాయి సో ఇక్కడ మీరు అవాయిడ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే లెంతి ప్రాబ్లమ్స్ చేయడం చేయడానికి మనం ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ చూపించకూడదు సో ఎంత వీలైతే అంత షార్ట్ కట్స్లో వెళ్ళిపోవాలి అండ్ ఇక్కడ కంప్లీట్లీ మనము ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది డీల్ చేసేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలని నేను ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను సో ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చూసుకుందాము వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద టోటల్ స్పోర్ట్స్ పర్సంటేజెస్ ఆ క్రికెటర్స్ అని చెప్పేసి అడిగాడు సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకు పర్సంటేజ్ అంటున్నాడు మరి ఇక్కడ ఏమో డిగ్రీస్ ఉన్నాయి ఏం చేస్తాము సో ఇక్కడ మనం గమనిస్తే కనుక మనకు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కంప్లీట్లీ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్కి అవుతుంది సో ఇక్కడ నాకు పర్సంటేజ్ అంటున్నాడు సో నాకు ఇక్కడ ఏంటి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉన్నప్పుడు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది కదా త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అనేది హండ్రెడ్ అయితే మరి ఇక్కడ నాకు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉన్నప్పుడు ఎంత అవుతుందో కనుక్కోవాలి సో ఇది మనకు నార్మల్గా చేసుకుంటాం చూడండి హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ బై త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ మరి ఇక్కడ గమనించుకుంటే క్యాలిక్యులేషన్స్ చాలా 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 వెళ్ళిపోతున్నాయి చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇది ఫైవ్ టేబుల్ ఒకసారి ట్రై చేద్దాం చూడండి ఫైవ్ టేబుల్లో కాబట్టి సెవెంటీ అండ్ సెవెంటీ టూ ఇది మనకు ట్వంటీ టైమ్స్ పోతుంది ఇక్కడ మనకు ఎంత వచ్చింది సెవెంటీ టూ కింద ఉంది ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ ఉంది అగ్గాయిన దీన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసుకుంటూ పోతే ఈ విధంగా లెంత్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడో ఆన్సర్ వస్తుంది సో దీనికి మరి ఇక్కడ ఏ విధంగా ఆలోచించాలనే దాని గురించి చూడండి సో ఇక్కడ నాకు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అంటే దీన్ని ఫోర్ పార్ట్స్గా రాసుకోవచ్చు అదేంటిది నైంటీ డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే ఫోర్ నైంటీస్గా రాసుకోవచ్చు అంటే ఈచ్ వన్ క్యారీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ కదా ఇది కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే కంప్లీట్లీ ఈ ఈ సర్కిల్ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన చార్ట్లోని మనకు సర్కిల్లో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది కాబట్టి సో నేను నైంటీ 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 సో మనకు ఈ విధంగా ఫోర్ పార్ట్స్గా ఉన్నదాన్ని ఇక్కడ నైంటీ ఇక్కడ నైంటీ ఇక్కడ నైంటీ ఇక్కడ నైంటీ కన్సిడర్ చేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు నాకు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వాల్యూ వచ్చేసి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అయితే ఇక్కడ నాకు ఇది వన్ థర్టీ ఫైవ్ అంటున్నాడు అంటే ఎంత వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్గా రాసుకోవచ్చు కదా అంటే నైంటీలో సగం ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది అంటే నాకు నైంటీ ఉన్నప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అయింది దెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ స్టూడెంట్ని యాడ్ చేసుకుంటే థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అవుతుంది సో మనకి ఇక్కడ దీన్ని మీరు ఇంత లెంతి క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకొని చేసినా కూడా మనకు ఈ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకు వే ఆఫ్ థింకింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకేనా సో ఫస్ట్ మనకు ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అనేది సాల్వ్ చేసుకున్నాము సో నెక్స్ట్ వన్ చూసుకుందాము సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టెన్నిస్ ప్లేయర్స్ ఆర్ సెవెంటీ టూ థౌజండ్ ఫైన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్
ఒకవేళ ఈ చెస్ ప్లేయర్ ఇక్కడ మనకు ఏది అడిగారు టెన్నిస్ ప్లేయర్స్ అనేది సెవెంటీ టూ థౌజండ్ అయితే చెస్ ప్లేయర్స్ ఎంత అవుతున్నారు ఇక్కడ మనకు నైంటీ సిక్స్ థౌజండ్స్ ఓకేనా సో ఎందుకంటే డిగ్రీస్ పెరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ వాల్యూ కూడా పెరగడం జరుగుతుంది ఇది గమనించాలి ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుందాము ఇఫ్ చెస్ టెన్నిస్ అండ్ బ్యాడ్మింటన్ ఆర్ ఇండోర్ గేమ్స్ వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ప్లేయింగ్ అవుట్డోర్ గేమ్స్ టు ద ప్లేయింగ్ ఇండోర్ గేమ్స్ సో చాలామంది ఇక్కడ చేసే మిస్టేక్ ఏంటి అంటే సో ఇక్కడ నాకు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అంటున్నాడు కాబట్టి సో ఈ అన్నిటి కూడా నువ్వు వాల్యూస్ వేసుకొని చేద్దామని చెప్పి ఆలోచిస్తారు బట్ ఇక్కడ మీరు అది చేసేది చాలా తప్పండి సో ఇక్కడ నాకు ఇండోర్ గేమ్స్ అండ్ అవుట్డోర్ గేమ్స్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేశాడు కాబట్టి సో ఇక్కడ నాకు ఇండోర్ గేమ్స్ ఏమున్నాయి చెస్ ఉంది టెన్నిస్ ఉంది బ్యాడ్మింటన్ ఉంది అదేవిధంగా అవుట్డోర్ వచ్చేసి క్రికెట్ ఉంది హాకీ ఉంది సో వీటి డిగ్రీస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మాత్రమే తీసుకుంటాను సో అవుట్డోర్ గేమ్స్ వచ్చేసి నాకు ఇక్కడ వేటికి వేటికి రేషియో అడుగుతున్నాడు చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవుట్డోర్ గేమ్స్ టు దోస్ ప్లేయింగ్ ఇండోర్ గేమ్స్ సో అవుట్డోర్ అండ్ ఇండోర్ అంటున్నాడు సో ఫస్ట్ అవుట్డోర్ ది కన్సిడర్ చేసుకుంటే నైంటీ ప్లస్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకేనా టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇక రిమైనింగ్ ఈ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లోనే రిమైనింగ్ చేసుకున్నా లేదా ఈ ముడిట్ని యాడ్ చేస్తే మనకు అదే వాల్యూ వస్తుంది చూడండి సిక్స్టీ ప్లస్ థర్టీ నైంటీ నైంటీ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంత అంట టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్ టూ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్ టూ వన్ థర్టీ ఫైవ్ వచ్చింది సో ఇది ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సా ఫిఫ్టీన్ నైన్ సా అగైన్ త్రీ ఫైవ్ సా త్రీ త్రీ సా సో ఎంత వచ్చిందంట రేషియో నాకు ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ రేషియో అనేది రావడం జరిగింది ఓకేనా సో ఫస్ట్ వన్ దానికి సాల్వ్ చేసుకుంటే మనకు థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది అండ్ దీని దీని సెకండ్ దానికి వచ్చేసి నైంటీ సిక్స్ థౌజండ్ వచ్చింది దీనికి రేషియో ఎంత వచ్చింది మనకు ఫైవ్ ఈస్ టు త్రీ రేషియో అనేది మనకు రావడం జరిగింది మరి ఫోర్త్ వన్ చూసుకుందాము ఇఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ దోస్ ప్లేయింగ్ ఇండోర్ గేమ్స్ ఆర్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ హౌ మెనీ ఆర్ ప్లేయింగ్ హాకీ సో ఇది మీరే సాల్వ్ చేయగలుగుతారండి చూడండి ఇక్కడ నాకు ఇందాక చూసుకున్నాము టోటల్ ఇండోర్ అంటే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వచ్చింది వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉన్నప్పుడు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ అయితే మరి నాకు ఏది అడుగుతున్నాడు హౌ మెనీ ఆర్ ప్లేయింగ్ హాకీ సో హాకీ ఎంత ఉంది నైంటీ డిగ్రీస్ సో నైంటీ ఉన్నప్పుడు ఎంత అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు సో సింప్లీ ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ ఇంటూ నైంటీ బై వాల్యూ ఇక్కడ మనము ఫార్టీ ఇంకా కింద వచ్చేసి మనకు టోటల్ ఎంత వచ్చింది ఇందాక మనకు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ సో ఇక్కడ రాసుకుంటే మనకు ఇది డైరెక్ట్గా సిక్స్ టైమ్స్ అండ్ ఇందులో నైన్ టైమ్స్ సో ఫిఫ్టీన్ టేబుల్ అంటే ఇక్కడ గమనించండి సో నైన్ ఇందులోని త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ థౌజండ్ టైమ్స్ పోతుంది కాబట్టి సో త్రీ థౌజండ్ ఇంటూ సిక్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఈజ్ మై ఆన్సర్ సో చూడండి వీటిని మనము ఎక్కువ వీటిలో ఏమేమి వాడుతున్నాము మనం ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్నాం అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఏమైనా యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో కొంచెం థింకింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనం ఇప్పటివరకు ఇక్కడ ఏమేమి వాడామో ఒకసారి గమనించండి సో ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ పర్సంటేజెస్ గురించి ఉంది ఓకే దాన్ని పర్సంటేజెస్ దాని గురించి తీసుకున్నాం సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని చెప్పేసి దాన్ని సాల్వ్ చేసుకున్నాం ఇక ఇందాక మనం చూసుకుంటే రేషియోస్ రేషియోస్లోని ఇక్కడ మనకు ఏదైతే ఇచ్చాడో దాన్ని ఇట్లా టోటల్ అలా కన్సిడర్ చేసుకొని సాల్వ్ చేసుకున్నాం ఇక లాస్ట్ వన్ చూసుకుంటే కనుక హౌ మెనీ ఆర్ ప్లేయింగ్ హాకీ సో ఇక్కడ మనకు చైన్ రూల్స్ అనేది కూడా మనకు కీ రోల్ అనేది ప్లే చేయడం జరుగుతుంది సో చైన్ రూల్ని కూడా మనము చాలా ఎక్కువగా వాడుకుంటాం ఈ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లోని ఓకేనా సో ఇక్కడ ప్రతిసారి కూడా నేను డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ కాకుండా డిఏ అని చెప్పి వాడుతూ ఉంటానండి సో మీరు అది చూడండి కొంచెం నేను డిఏ అనగానే మీరు డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అర్థం చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మీకు నేను ఒక సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్తున్నాను సో అది మీరు ఓన్గా చేస్తూ ఉండండి నేను మీకు హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాను సో ఇక్కడ మనకు ఈ క్వశ్చన్ చూసుకుందాము సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ద గివెన్ చార్ట్ బిలో షోస్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ సేల్స్ ఆఫ్ ఎ కాటన్ షర్ట్స్ ఇన్ అ రీటైల్ స్టోర్ అక్రాస్ ద డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ నేను చూడండి డేటా ఇస్తున్నాను చూడండి బ్రాండ్ ఏ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ బ్రాండ్ ఏ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ అదేవిధంగా బ్రాండ్ బి వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్
ओके ना एंड ई वर वन हंड्रेड एंड सिक्सटी टू ओके ना अदर देन वन ए बी सी डी ई वर वन हंड्रेड एंड सिक्सटी टू हाउ मेनी ब्रांड ई शर्ट्स वर फिट सोल्ड मैंने अड़कना सो इप्ड वरक फस्ट प्रॉब्लम ने कदा सो अदे विधा प्रॉब्लम अने साल्वें सो मन को टाइम अभी इवान जो टाइम इच्छा नीन प्रॉब्लम एक्सप्लेन सो फस्ट मे ईडिया चूँ इप्वर को चपेन प्रॉब्लम्स नीचे एम गमन इंफर्मेस ये विधा वेते मन ईजी सेवच्छ इवन गमें सो इन चुप्तान चूँ मन को क्वेश्चन एम अड़ना अंटे अदर दीसीडी वर् वन हड्रेड अं सिक्स टू अं एफ अने वालू इच्छा कदा अंत टेन पर्सेज उ वन हड्रेड अं सिक्स टू अट दूम अड़ना हाउ मेनी ब्रांड ई शर्ट्स वर् सोल अं की एंत इक वालू वे थर्टी पर्सेज सो थर्टी उन्न कई सो सिंपली वन हड्रेड अं सिक्स टू इंटू थर्टी बै टेन वैसेक मन को वालू अने वस्तु ओके ना सो इन थ्री टाइम पो वन हड्रेड अं सिक्स टू इंटू थ्री सो वन हड्रेड अं सिक्सटी इंटू थ्री फोर एटी फोर एटी इंटू सारी फोर एटी प्लस थ्री टू जो सिक्स दट ईज ईक्व टू फोर एटी सिक्स सो सैकंड क्वेश्चन चूँ इफ टू सी शर्ट्स आफ ब्रांड सीवर् सोल इन टू थौज सेवन एंड द स्टोर सेल इंक्रीज बै टेन पर्सेंट इन टू थौज एट ओके वाट वाज दोटल नंबर आफ् शर्ट सोल इन टू थौज एट सो इन साल्व चूँ थर्टी सैकड़ टाइम लो सो इक चाल मंदिर साल्वर सो चाल मैं मिस्टेक चूँ सो इक टेन पर्सेंट इक मन को सी शर्ट्स संबंधी का बट्टी सो वाट टेन पर्सेंट इंक्रीज चाल मंदी टू सी टेन पर्सेंट कौन जो अभी मिस्टेक चाल मंदे मिस्टेक चूँ इकूक टू सी शर्ट्स अने सी की संबंधी अच्छा अंत सी पर्सेज फिफ्टीन पर्सेज सो फिफ्टीन उन्न टू हड्रेड अं सी अंट अति इन नीम अड़ना एंड द स्टोर सेल अं कंप्लीटली स्टोर सेल अने टेन पर्सेंट अंत इन फस्ट आफ्आल फिफ्टीन उन्न वालू इंत हड्रेड उन्न कम सो टू हड्रेड अं सी इंटू हड्रेड बै फिफ्टीन सो फिफ्टीन काबटी इधन डैरक्ट एन टाइम्स हो सो एन हड्रेड अने हड्रेड पर्सेंट उ वालू इपू स्टोर सेल अने टेन पर्सेंट सो एन हड्रेड 10% टेन पर्सेंट सो दट ईज ईक्व टू वन एटी दें आसर इज नयी एटी ओके सो इक मन को क्वेश्चन ने मन क्लियर अर्थम चुस्काली इच्छा डेटा ने बहुत अबजर्व चेयर अंड मन इक वाड़ी षार्ट कट्स में वेल्लिवाली ओके सो ई विधा इप्त वरुक मन पै चार अने इंपारटे टापिक इक दीं मन दीं मन को एसई लेदा कास्टेबल रेडू मिनीम मूड मार्क्स अने स्टेट एग्जाम वीट चाल ईजी अड़ा सो अभी इक मैक्सीम गुड़ू पै चाट पै चाट की यानवे किस्ते कफेस्ट चूस मन को टाबेस जरूरत सो इप्ड वरुक मैं डिस्को अर्थमान सो ही वीडियो कच्चे लाइक इव मर्चीपी अद विधा मे फ्रेड्स तो शेयर मर्चीपी थैंक यू